。刘裕为什么要将司马懿的后人灭族呢？从夏商周开始，再到秦汉三国，新旧王朝更替过程当中，都会善待前朝皇族。秦始皇只是把六国后裔迁到咸阳，刘邦善待了秦王子婴，将项羽的叔叔封侯。曹丕封汉献帝为山阳公，蜀汉灭亡之后，刘禅也能安享晚年。可是偏偏这刘裕，将东西两晋的帝王司马氏灭族，绝了司马懿的后代。公元三一六年，西晋在五胡的进攻之下最终灭亡。逃往江南一带的司马家族成员，于公元三一七年建立了东晋政权。东晋末年，距离司马懿发动高平宁之变。已经过去了一百多年了，司马家族也早已选择了放下，并允许桓家后人进入朝廷为官。桓凯的后代走上了政治舞台，他的一个后代叫桓温，甚至当上了东晋的大司马。公元四零三年，大司马桓温的儿子，东晋的大将军桓玄发动兵变，推翻了司马家族统治，自己当了皇帝。这简直就是司马家鸠占鹊巢的翻版。登基以后的桓玄骄奢淫逸，整日沉醉于声色犬马之中。仅仅当了一年皇帝之后，就被大将刘裕给打跑了。他跑的时候，还不忘带着被废掉的晋安帝司马德宗一起逃跑。直到公元四零五年，随着桓玄的被杀以及桓家的彻底失败，司马德宗才重新回到了东晋。再度当了皇帝，到了公元四一九年，刘裕已经完全架空了东晋，他也想着当皇帝，于是晋安帝司马德宗就永远的安息了，年仅三十七岁。这刘裕能文能武，唯独有一点不好，那就是太迷信干。调司马德宗之后，本想立即登基称帝的，但是算命的说昌明后有二帝，这昌明呢，就是晋孝武帝的年号。而晋安帝是晋孝武帝后的第一个皇帝，也就是说，司马家还得有一个皇帝。于是这刘裕就把司马德文拉出来，让他做了皇帝。一年之后，司马德文下诏书将皇位禅让给了刘裕。刘裕登基称帝，改国号为宋，刘裕为宋高祖，东晋就彻底灭亡了。东晋被桓家的漏网之鱼桓玄逼到了濒临灭亡的边缘。这就刺激了刘裕脆弱的小心脏。为了防止司马家死灰复燃，为了避免重蹈覆辙，相信迷信的刘裕对司马懿的后人，以及司马姓氏的治下百姓，展开了一场中国历史上空前绝后的家族大屠杀。江南一带的司马家后人，几乎被屠戮殆尽，偶有逃脱追捕的，也纷纷都改名换姓。只有中原尚存的少数司马氏。没有受到波及，司马炎鸠占鹊巢，灭了曹家天下。一百多年前，漏网之鱼桓范的后代桓玄又鸠占鹊巢，几近灭了司马家的天下。而后司马家的大将刘裕，又把司马家族往灭亡的深渊里狠狠地推了一把。他也是鸠占鹊巢。刘裕之所以将司马懿的后人全部消灭，不是因为别人，正是因为司马懿本人。司马懿发动的高平陵之变，埋下了被灭族的隐患。欢迎关注我的频道，这样就不会错过更多精彩内容。